আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আরো একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আমার লাউ গাছের ছোট্ট একটি লাউ হয়েছে এর আগেও আমি দুইটা লাউ খেয়েছি সময়ের অভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই তো আজকে আমি এই লাউটাই আমি মাছ দিয়ে রান্না করব এবং কিভাবে আমি রান্না করি লাউ সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বিশেষ করে আমার গাছের লাউ এটা অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই নিয়ে আসলাম লাউ সবাই রান্না করতে পারে যারা নতুন রাঁধুনি এবং যারা আমার মতো করে লাউ রান্না করতে পারে না তাদের জন্যই আমার এই রেসিপি তো আজকে এই লা এই লাউটা আমি এখন কেটে নেব তার আগে আমি এখানে দেখাচ্ছি আমার কী কী লাগছে এখানে মাছগুলো ভেজে নিয়েছি হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি লবণ লাগছে স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো আর এখানে তেল তো আমি এখন এই লাউটাকে কেটে নিব আপনাদের সামনে আমি ছিলে কেটে নিব লাউটাকে আমি কিভাবে কাটবো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাতে লাউটা ছিলে নিচ্ছি খুব সহজেই এটা দিয়ে লাউ ছিলা যায় আমি এটা দিয়ে পটল তারপরে আলু সব সময় এগুলো আমি এটা দিয়ে ছিলে সম্পূর্ণ লাউটা ছিলে নিয়েছি এখন আমি কেটে নিব লাউটাকে একদম বিচিগুলো খুব কচি আমি একটু একটু গোল গোল করেই কেটে নিব খুব বেশি ছোট করব না লাউটাকে কেটে ধুয়ে একদম পরিষ্কার করে তারপরে নিয়ে আসছি আমি এখন চলে যাব মূল রান্নায় প্যানটাও গরম হয়ে গেছে আমি দিয়ে দিব তেল আমি খুব বেশি তেল দিয়ে রান্না করব না দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ কেটেও নিয়েছি আস্ত নিয়েছি আমি আস্তটা উঠিয়ে দিব আস্তটা আমি পরে দিব খুব অল্প তেলে আমি এটা রান্না করব খুব হেলদি একটা রেসিপি এবং এই গরমে শরীরের জন্য অনেক ভালো এবং শীতের দিনেও খুব মজাদার একটি এই লাউ রান্না খুবই পছন্দ অনেকেরই খুব পছন্দ আর বিশেষ করে আমার গাছের লাউ সেটা হলে তো কোনো কথাই নাই যারা সাদ বাগান করে তারা অবশ্যই জানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেলে একদম সিম্পল ওয়েতে এই রান্নাটা আমি করব আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একদম যেহেতু আমি কাঁচামরিচ একটু খালি করে দিয়েছি এখন আমি খুব বেশি একটা গুঁড়া মরিচটা দিব না দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো সামান্য রসুন বাটা আর একটু পানি দিয়ে দিব মশলাটা কষিয়ে নিব মশলাটা কষানো যখন হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেব লাউটা আমি ইচ্ছে করে খুব অল্প তেলে রান্না করেছি এখন আমরা সবাই স্বাস্থ্য সচেতন সবাই চাই একটু কম তেলে কম মশলায় রান্না খেতে আর বিশেষ করে লাউতে কিন্তু একটু কম মশলায় দিলেই ভালো লাগে লাউতে খুব বেশি ঝাল খুব বেশি মশলা দিলে একদমই ভালো লাগে না আমার পছন্দ না আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা এটাতে আদা বাটাও দিতে পারেন আমি এখন আমার কাটা লাউগুলো দিয়ে দিব
এখন আমি মশলার সাথে মিশিয়ে দিব কার কার লাউ পছন্দ এবং কার কার এই রেসিপিটি খুব পছন্দ হলো বা ভালো লাগলো আপনারা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আমি অপেক্ষায় থাকব আপনাদের কমেন্টসের জন্য লাইক দিবেন অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং নতুন যারা আমার এই রেসিপিটি দেখছেন বা আবার চ্যানেলে আসছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন বেল বাজানোর অনুরোধ করছি আপনাদের সম্পূর্ণ মশলাটা আমি মিশিয়ে নিয়েছি এখন ঢেকে দিব দুই মিনিটের জন্য আমি ঢেকে দেব আমি খুব বেশি সিদ্ধ করে এই লাউটা রান্না করব না লাউটা এমন থাকবে যেন একদম গলে না যায় আবার একদম কাঁচাও না থাকে খুব মানে যেন একদম হাফ সিদ্ধ হয় এরকমভাবে রান্না করব আমি লাউটা তো এই এই রান্নাটা পুরোটা দেখার জন্য অবশ্যই আমার সাথে থাকুন ভিওয়ার্স আমি এখন একটু নেড়ে দিব একটু আপনারা লাউ বা কুমড়া বা শশা যে কোনো মানে জালি যেটাকে বলে সব কিছু রান্না করার সময় চেষ্টা করব একটু বেশি জালে রান্না করতে এটা অল্প জালে রান্না করলে কালারটাও নষ্ট হয়ে যাবে আর স্বাদটাও নষ্ট হয়ে যাবে দেখতেও খারাপ লাগবে খেতেও খারাপ লাগবে এখন আমি আবার একটু ঢেকে দিব কিছুক্ষণের জন্য আমার লাউটা কষানো হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার লাউটা খুব একটা বেশি সিদ্ধ হয়নি আবার একদম পাচাও নাই যে দেখা যাচ্ছে এখন আমি দিয়ে দিব সামান্য পানি আমরা অনেকভাবে লাউ খাই আবার কিছু লাউ আছে একদম শোল মাছের মাথা দিয়েও অনেকে খায় আমরাও খুব পছন্দ করি ওটা অন্য রকম একটা রান্না আর এটা হচ্ছে আরেক ধরনের রান্না এটা আমি একদম তরকারির মতো করে যেভাবে আমরা আলু দিয়ে অন্য সবজি দিয়ে রান্না করি ঠিক সেইভাবে আমি রান্নাটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন আমি একটু ঢেকে দিব যখন ফুটে আস ফুটে উঠবে জোহরটা একটু ফুটে আসবে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব এখন আবারও আমি একটু বেশি জাল দিয়ে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ফিরে আসছি দুই মিনিট পর যখন আমার এই পানিটা ফুটে আসবে ঠিক তখনই আমি মাছগুলো দিয়ে আর একটু রান্না করে আমি নামিয়ে নিব তো ভিওয়ার্স ফিরে আসছি দুই মিনিট পর আমার লাউ মাছ অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে এখন আমি জালটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিব বন্ধ করে দিয়ে আমি এখন এই বাটিতে উঠিয়ে নিব কালারটাকে খুব সুন্দর রাখার জন্য আমার এর থেকে বেশি যদি আমি রান্না করি তাহলে সবজির কালারটাও নষ্ট হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয় সবজির টেস্টও নষ্ট হয়ে যায় আমি খুব বেশি সেদ্ধ করে আমি সবজি কোনো সবজি রান্না করি না আমাদের বাসার কেউ পছন্দও করে না আর আশা করি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আবারও পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে আল্লাহ হাফেজ